Hi friends, இன்னிக்கு நம்ப பாக்கப் போகிறேன் topic Thermodynamics, Laws of Thermodynamics லே செக்கேன் வா பாக்கப் போகிறோம் இந்த வீடியோ போத்துக்கு நடி நம்மலுடைய சானால் உங்கள் பிடிச்சின்சின் like பண்ணங்க, comment பண்ணங்க, share பண்ணங்க, மரக்காம் subscribe பண்ணங்க So, இது மேன் பாத்திங்கனா, Energy and Transformation by cooling it to a temperature below the coldest of his surroundings. So, what are you saying? This is possible to be able to do it. Continuous supply of work is possible to be able to do it. Next, second one is Glacier Statement. What are you saying? It is impossible for a self-acting mission unaided by any external agency to transfer heat from a body at lower temperature to another body at a higher temperature. So, this is a self-acting machine, and the external agency is possible to be a self-acting machine. Third one is Kelvin Plank Statement. It is impossible to construct a heat engine operating in a cycle that will extract heat from a reservoir and perform an equal amount of work. So, this is a heat extract and work performance of the engine that is possible to be a self-acting machine. Next to Carnot engine pathing na, heat engine rathu is a device which converts heat energy into mechanical energy. Heat energy, mechanical energy convert pannak kudi a heat engine na Carnot engine. Illa matho nalu parts irukku, source abdeen pathing na, nige heat vandhi illa na eduttu kutalo, adu vandhu pakkumudhi enda vandhu changes irukku, adhu temperature constant arukku. Eda vandhu hot body yung sultra anga, idhu three infinite thermal capacity irukku. Sink in pathing nige na, adhukku infinite thermal capacity na, idhu cold body, idhu evula da nige heat air pannal me, adhu vandhu maharadhu. Cylinder अभी ना ना already सुनने non conducting walls रखो conducting bottom रखो next to stand stand पातेंगे ना इधर में ना perform adiabatic operations चल रहा होगा अधे मरी made up of non conducting material इधर मतलब नौल stages रखो isothermal expansion compression adiabatic expansion compression तो अदर फॉर्मूलास लाने इधर भी रखे equations heat ना इधर ना work के ना अभी इंसुलेटर ना इधर क्या ना पातेंगे ना इंडे T1 इक्वल टू W1 Q2 इक्वल टू W3 इंडे W2 W4 है ना बिल्कुल सही तरीके से लेकिन नेट वर्क डन बाय द गैस पर साइकल इस न्यूमेरिकल इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप रेप्रेसिंग इन बाय द साइकल सो वर्क डन इक्वल टू एरिया इन सुल्ट्रा ना सो एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करना पड़े ना हीट कन्वर्टेड � so, we will calculate the efficiency in the formula Q1 minus Q2 by Q1, let you 1 minus Q2 by Q1. That is 1 minus T2 by T1. So, V2 by V1 is equal to V3 by V4. That is Q2 by Q1 is equal to V3 by V4. That is Q2 by T1 is equal to V2 by T1. So, this is the substitute for efficiency. Next, we will calculate the energy of the heat body. This is the source of the heat body. This is 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 the heat body. இல்லை efficiency வந்து பக்கம்பது independent of working substance நாம் use பண்டும் இந்த CCL to F2 depend முனல depends upon the temperature of heat source and sink நாம் எடுத்துக்குற heat source and sink கொடு temperature depend மனை இருக்கு efficiency இம் பக்கம்பது 100% T1 infinity to T2 0 கெல்வி நாருக்கும் முது Carnot engine working on the reversible cycle cannot have 100% efficiency இன் சொல்லாம் so reversible 100% efficiency இன் சொல்லாம் reversible D1 0 வாருக்கும் DQ1 is equal to DU plus DW So, நம்மலுக்கு Q2 minus Q1 is equal to பார்த்தின்னா, minus W முறும். இப்பு negative sign represent என்ன அப்படினா, work is then on the system அதுக்காதா. அதுக்கப் பிரம் coefficient of performance அப்படின் பக்கம்புது, 1 minus eta divided by eta. இல்ல, coefficient of performance is equal to T2 divided by T1 minus T2 நேருமா. So, இது கொரைத் அப்படினா, இது அதிவும் அவுத் அப்படின்று மேனி. So, T2 கொருந்த, COP யும் கொருந்து, coefficient of performance உம் கொரையும். T1 stadium சொல்லாம Next, refrigerator is defrosted. This is essential for working of the refrigerator. T2 is increased. This is the rate of induction of heat. Delta Q by Delta T is Delta Q by Delta T is directly proportional to A Delta T by Delta X. This is the area, the temperature, the distance. So, Delta Q by Delta T is equal to proportional to a constant for K1. So, K A Delta T by Delta X. இது coefficient of thermal conductivity, area, temperature, இது distance. Next to delta d by delta x is the temperature gradient, a வந்து 1 meter square. So delta q by delta t is equal to k, அப்படின் சொல்லி, சொல்றாங்க. So definition of k என்ன அப்படின் பக்கம்பது, rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient தா, k என்ன சொல்றாங்க. So இதுவுடு unit பாத்திங்கனா, watt meter per minus 1, kelvin power minus 1. 
So, we will see what we will see in the second of the third of the third. If you like this video, like, comment, share, subscribe. Thank you.